Jeg sidder her på en spændende dato. 1. januar 2023. Der er altid sådan lidt kriller i maven, når man lige kommer på den anden side af et, af et år og skal tage hul på det nye. Jeg har så ikke lige lavet en masse nytårsforsætter i år, men øh, jeg er taknemmelig, når jeg ser øh, tilbage. Også på den her kanal, som der er kommet rigtig meget liv i. Og jeg vil gerne ønske jer et godt nytår alle sammen. Og sige tak for jeres support. Vi har fordoblet vores subscribers på de sidste par måneder. Og vi har mange views. Så det, det er så dejligt at vide, at der er nogen i den anden ende, som gider at se med. Så i dag der skal jeg tale om mistrivsel. Og øhm, det er selvfølgelig ikke så opmuntrende sådan lige her 1. januar, men nogle gange må man jo lokalisere et problem, før det bliver løst. Så i dag øh, der vil jeg tage fire punkter, øh, hvor jeg ligesom siger mistrivsel, og så som undertekst, øh, hvor samfundet svigter. Og det næste det bliver så, hvor familien svigter, og når øh, kirken svigter, og når vi selv svigter. Så øh, jeg håber, det vil se med ind til enden, for det hænger faktisk sådan godt sammen det hele. Så når der nu er så meget fokus på, på vores rettigheder som individer i, i samfundet, og i kampen for ligesom at gøre alting bedre og mere retfærdigt, det er jo det, vi alle sammen er optaget af på en eller anden måde. Ikke? Både personligt, men også samfundsmæssigt, hvor man gerne vil forbedre ting. Så kan man jo godt spørge, om vi måske er til forfejler målet og får lagt vægten det forkerte sted. Og det er jo afgørende for resultatet, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at samfundet har udviklet sig radikalt over de sidste, lad os sige, 100 år, måske. Sådan cirka, ikke? Og der er der sket de største forandringer. Der er blevet gjort op med rigtig mange uretfærdige ting. Dårlige arbejdsforhold og forlæmpelse af de svage i samfundet. Og der var også det her med de åndssvage, som blev placeret på anstalter. Det er simpelthen frygteligt at se på. Øh, og, og, altså, ikke fordi det er værre på en måde, eller bedre, om man så er åndssvag eller ej, men, men det er jo trods alt uhyggeligt, at der også var mange mennesker, der overhovedet ikke fejlede noget som helst, som blev placeret der. Og en stor del af dem, det blev faktisk tvangssteriliseret. Og det er jo i ren rasehygienisk stil. Og det er der nok ikke så mange af os, der tænker på, men, men det, det er et uhyggeligt begreb, begreb som, som man godt kunne studere lidt nærmere, hvis man har tid og lyst og lejlighed. Men tankevækkende så er det øh, dog, at man i dag blot tager mere raffinerede midler i brug af racehygienisk karakter. I dag der, der, øh, der giver vi erstatninger til folk, som blev steriliseret før i tiden, når vi er meget forarvet over alle de ting. Men vi praktiserer i, i vildskab øh, racehygiejne også her i landet ved at, øh, at bortskaffe de børn, som vi ikke synes skal have lov til at leve. Og det er dem, som lægerne synes måske, øh, de kan vurdere, at fosteret i morens liv, at der mangler et eller andet. Jeg havde en øh, bekendt engang, som fik at vide, at, at det barn, hun ventede, havde et stort hul. Øh, jeg ved ikke, om det var i hovedet eller i maven, eller hvad det var. Og de skulle absolut tage en abort. Og det her par, det var et kristen par, og det, de kunne ikke tage en abort. Det, det, det var de overbeviste om, at det ville de ikke. Og barnet blev født fuldstændig normalt. Så det er altså ikke altid, det går ligesom præsten prædiker, eller som lægerne profiterer. Men uanset, så er det faktisk øh, uhyggeligt, at vi bare ser igennem fingre med, at, at vi også laver rasehygiejne. Øh, det er sådan et sjovt ord rasehygiejne, men det, jeg tror nok, det hedder eugeni eller noget af den stil der. Ikke? Men, men det er i hvert fald, det er i hvert fald en, øh, det er en grim ting. 
at vi gør os til herre over liv og død, og vi skal ligesom bestemme, hvem der har en dårligere forstand end andre, og så skal de bortskaffes. Øhm, det er vemmeligt. Så man kan også diskutere øh, om nogle af de her ihærdige forsøg på ligestilling, som jeg også har talt om i andre videoer. Og udligningen af klasseforskelle, som, som der har været meget af også de sidste 100 år. Og også den her, øh, blev lige opmærksom på den her ublu beskatning i forbindelse med arv ved generationsskifte. Altså det er jo en stor ting, at først betaler man en skat hele sit liv igennem, og så skal arvingerne stå og arve et imperie eller en, en, noget, der har været, været øh, bygget op i generationer. Og så har man faktisk ikke råd til det, fordi så skal man oven i det lægge en, en skat til staten. Altså, er det en forbedring? Er det ligesom en fordel for samfundet? Nej, det er enormt øh, desillusionerende for de familier, og det ødelægger en, en udvikling, som er god. Så man kan godt sige, at med udviklingen af velfærdsmodellen, så er der altså også kommet en demoralisering, der vil noget. Altså, som har kan man sige, forvredet den her ellers velmenende hjælp til dem, som reelt havde brug for det. Jeg kan godt huske overgangen der, da, da, da det virkelig begyndte at køre med, med alt det her med dagpenge og, og så videre, hvor kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet, og, og hvor det blev gammeldags så havde en indtægt i hjemmet og så videre. Og der var der mange af mine veninder, som, som de havde gået hjem indtil da. Familien havde klaret sig fint, og lige pludselig, så, øh, så fik de penge ind ad døren. Og det var rigtig mange penge dengang. Og, øh, og jeg tænkte, ja, hvad, hvad, hvad er det her for noget? Og jeg, jeg kan i hvert fald huske, at da, da jeg havde en veninde, altså hun gik syv år hjemme, uden der var nogen, der nærmest spurgte til noget. En gang imellem skulle hun ned på et eller andet kontor, men hun skulle så øh, stå til rådighed for arbejdsmarkedet selvfølgelig. Og så skulle børnene så væk, selvom hun gik hjemme. Og det sker jo også i dag. Så hvad er det for en mærkelig, mærkelig ting? Altså, de modtager en masse penge uden at lave noget. Jeg kunne bare mærke, at det her det kan jeg simpelthen ikke leve med. Altså, at, at, øh, altså det er jo, de manglede jo ikke noget inden. Så det var jo bare en, en, en samfundsforvridning, en såkaldt udvikling. Men jeg spørger så i dag... Øh, har samfundet ikke svigtet på det her område? Og det vil jeg jo sige ja til. Det er da paradoxalt, at man aldrig nogensinde har hørt om så meget mistrivsel blandt mennesker, især børn og unge. Og jo bedre forhold vi får, jamen til synlædende, så får vi det dårligere i virkeligheden. Vi bliver konstant bombarderet med den sørgelige tilstand blandt især unge. Så jeg, jeg overgår nærmest ikke gå ind i det længere, fordi det, det, er, så vilde, det er så vilde tal, at jamen altså, man kan sige, at 50-55% af, af mennesker har det dårligere, og 30% af det, og børn, og der er forskellige undersøgelser osv. Men, men, men uanset, øh, så er det ikke statistik, vi sidder og taler om i dag, men det er bare en samfundstrend. Og det synes jeg så også, at det er provokerende nærmest, og lidt sygt at høre på politikernes snak, om at nej, nej, det, det har vi ikke gjort nok ved. Altså, hvad er det for en italesættelse af, at det er dem, der ligesom skal gøre noget ved det? Nej, de har selvfølgelig bestemt ikke gjort nok ved det. Fordi det kan faktisk ikke lade sig gøre for en politiker, der bliver valgt ind i Folketinget, og måske 20 år eller 30 år, eller om Ældre også. Hvordan i alverden skulle de komme hjem i alle hjem og begynde at ændre alle mulige øh, ting? Det kan jo ikke lade sig gøre. Så der var en politiker, der udtalte for nylig her, at det er bedre at forebygge end at lave lappeløsninger ved at sende dem til psykologer. Ja, Jeppe, <laughs> det, det er det. Altså det, det, det er logik, øh, det er dumt at sige, altså, fordi det er bare for at sige noget, som... Hvor, man bliver, hvor de bliver stillet nogle spørgsmål og bliver, bliver øh, hvad skal man sige, taget til regnskab for, eller øh, sat til regnskab for, hvordan de nu har klaret det. Og nej, det er ikke klaret godt, og det synes jeg bare, vi er nødt til at stande sig op og sige, at det har ikke gået dårligere. 
for vores børn og vores unge og mennesker i det hele taget. Så nej, systemet virker ikke. Og det har jeg sagt før, staten elsker dig ikke. Vi bliver nødt til selv at gøre noget. Så får jeg lige at runde denne her af. Jamen altså, hvordan, hvordan er det blevet jeres ansvar som politikere at finde løsninger for alting? Altså, det er jo, det er jo mit barn, barn. Altså, hvorfor skulle I finde løsninger for mit barn? Altså, det har slet ikke noget med jer at gøre. Hvad vi forældre, vi finder ud af. Det, der er interessant, kære politikere, det er, hvordan du opdrager dine børn. Fordi det er relevant for dig. Og selvfølgelig er det også relevant, fordi I har taget øh, de fleste af os penge og forvalter dem øh, dårligt. Så det er klart, at, at, at det har en samfundsmæssig betydning, og der er, et, der er et, et ansvar forbundet med det. Det forstår jeg godt. Men lige nu, der, der taler jeg bare om, at det ikke virker, og at retorikken er, at I som politikere, I skal gøre noget ved det. Men det er først og fremmest os selv, der skal gøre noget ved det. Og I skal give os nogle flere af de penge, vi selv tjener. Sådan, så vi også kan gøre noget ved det, og måske have vores børn hjemme, hvis det er det, vi har lyst til. Så vi blev lokket med en velfærdsstat, som lovede guld og grønne skove, men som viste sig at føre flere og flere ud i uansvarlighed, afmagt og fattigdom. Alt imens de sidder og venter på den næste politiker, som forhåbentlig kan hjælpe dem med at få et bedre liv. Prøv at stemme sig ind på dem, som de tror kan give dem noget mere i kassen og give dem en bedre livsstil. Det er, da, det er da skævt. Vi er mange, der er villige til at tage ansvaret for vores egen børn, på trods af, at vores økonomi er beslaglagt. Som jeg var inde på før, hvor man har taget masser af vores penge, men, men det er altså ikke samfundets børn, det er ikke politikernes børn, det er vores børn, det er mor og fars børn. Så øhm, ja, det virker lidt negativt, men jeg synes, systemet har spillet for lidt på det her område. Så vil jeg tale lidt om familien, mistrivsel, når familien svigter. Vi ved jo godt, at familien, som vi har kendt den, den er i opbrud, og det er der mange, der synes er rigtig fint, der er i hvert fald nogen, der synes det. Det er nok øh, mest, når, når det bliver beskrevet i medierne og forskellige dokumentarer og sådan noget, så nok der, øh, at det mest kommer frem, at man synes, at familien af gammeldags. Men uanset, så er det noget, der, der virkelig sniger sig ind på os, og som flere og flere øh, simpelthen omfavner. Så alternativ familieformer erstatter jo så i dag øh, kernefamilien med mor, far og børn. Det, det, det er jo tydeligt. Og vi bliver mere individualiseret, og der mangler tryghed, og der mangler sammenhængskraft for den opvoksende generation. Og det er en af grundene til, at børn og unge lider så meget. Af alskens psykiske sygdomme og for diagnoser i hovedbetal. Alt imens politikere snakker og alle snakker, og, og også en del forældre egentlig fraskriver sig ansvaret og ligesom snopper lidt nedad øh, i forhold til deres børn. Og det skal jeg komme ind på i en anden video. Det kan godt være, at det virker lidt uklart, men det vender jeg tilbage til. Så børn og unge, de får, ikke, øh, de får det ikke godt at få en masse flere penge. Altså måske lindres deres daglige smerte lidt. For eksempel med minimumsnoveringer og så videre. Det er klart, det er bedre, altså bedre i godseøjne, at der sidder en ekstra person. Men, men hvad er hele settingen i det? De er stadigvæk væk fra mor og far, øh, og, og de er stadigvæk ude øh, der, hvor, hvor det er forskellige mennesker, der kommer tit og afløser og så videre, ikke? Men man kan jo blive nødt til at se på nogle af de ting, der ikke fungerer for at kunne afhjælpe et problem, ikke? Så det er altså ikke bare nok at få noget psykologhjælp. Øh, det, det løser ikke problemet. Så hvor er det, skoen trykker? Jeg tænker sådan på, hvis man har for små sko <laughs> og, og en masse af vabler, jamen så hjælper det jo ikke noget, at man så bare får en stor is, vel? Altså, det hjælper jo, at man ligesom kigger på, hvor er det, skoen trykker. Så når hjemmet brydes op øh, igennem en skilsmisse, og børnene efterlades med sorg og skyldfølelse, så ved vi jo godt, at det sætter sig. Far og mor skændes, øh, børnene får en knude i maven. Man undrer sig over, at ens børn sover dårligt. 
og kan ikke komme op om morgenen, og man har ikke fået dem i seng om aftenen, for man virkelig ligesom kræver noget af sine børn, og man sætter ikke grænser for sine børn, så de flyder rundt, rundt i et stort åbent rum uden vægge og mure, og, og, og føler sig ikke elsket i virkeligheden, fordi der bliver ikke rigtig krævet noget af dem. Og forældrene bare servicerer dem, i stedet for ligesom at tage hold om dem, øh, og, 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 og vide, hvad deres børn har brug for. Det er selvfølgelig en voldsom generalisering. Men øh, det er jo for at stress a point, kan man sige. Så når skærmer og telefontid og alt det her også øh, er ubegrænset, jamen, så, så er det jo problematisk, fordi så fremmedgøres vi fra hinanden. Vi sidder på hver sit værelse med hver vores telefon og hver vores øh, computer eller iPad eller hvad det nu end er. Og, og så bliver vi jo, kommer vi jo væk fra hinanden, når vi mangler den blå kaffekande og vi mangler samtalen. Ja, så når familien øh, lider, fordi forældrene er ikke toneangivende nok, barnet bliver utrygt, og deres vilje vokser, som jeg plejer at sige, og bliver så stor som rundetogen. Og, og, og det betyder bare, at børnene kan ikke overkomme sig selv. Selvfølgelig ikke, fordi altså, vi, vi er mennesker, og vi skal jo lære nogle ting i vores barndom, for at vi kan lære at opføre os ordentligt. Øh, og der ser man jo meget tit børn med masser af skaberi og attityder, som de sådan set får lov til, fordi de skal bare leve sig selv ud, men det, men det er synd for dem, fordi de kan ikke selv altid styre det. Nogle kan måske opdrage sig selv bedre end andre, men det er de færreste, som, som ligesom bare øh, retter ind på en eller anden måde og, og til samfundets normer. De, de, de skal lære det. Så når forældrene ikke er tydelige i deres beskeder, og deres kropsprog ikke følger med ordene, jamen så skabes der jo et usundt oprør, som vokser, fordi at man bokser op imod de rammer, og det er jo menneskeligt. Og derfor får man ikke dannet sin identitet, og derfor ved man ikke, hvem man er, og man kommer ud i det store rum, hvor alt er relativt, og man ikke kan finde ud af, hvem man selv er og hvor man hører til, og, og hvad det hele nærmest drejer sig om. Så ja, det, 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 det er virkelig, når familien svigter, så kommer der en vis trivsel. De får ikke lov til at hjælpe derhjemme med madlavning, eller indkøb havearbejde, og, og det er tit, man ser, jamen, så skal forældrene ligesom diskutere, hvor lang tid, hvis de overhovedet gør noget ved det, og ikke bare efterlader børnene fuldstændig til sig selv, jamen så er det så og så lang tid, de får, hvor de kan gå på iPad'en, og hvor de kan gøre de her de ting, men de bliver så sådan et eller andet hurtigt med, om du skulle lige gå ud med skraldespanden, og så tilbage, ligesom til det, jeg har lyst til, og det, jeg vil. Og det skaber altså ikke mennesker, som har en ryggrad og har en karakter. Så bliver det mere øh, denne her øh, slaphed, som, som øh, også kendetegner øh, en stor del også af erhvervslivet. Og, og vi kunne gøre meget mere end det, vi gør, hvis vi, hvis vi, var, hvis vi havde lidt bedre karakter. Og kan de klare sig, når de flytter hjemmefra, hvis de aldrig har lært at lave mad og tage en opvask, og det skal blive en kæmpe issue, hvem der skal tage opvasken? Man hører nogle gange om, at unge mennesker de bliver skilt simpelthen, fordi de ikke kan finde ud af, hvem der skal tage opvasken. Fordi lige pludselig så kræves der så meget, hvor de er vant til, at alt bliver serveret. Der er også det med, at mor hun styrer hjemmet og far er passiv. Det er en stor ting, som vi har haft i vores rådgivning i mange, mange år. Øhm, det kan også godt være, at han ikke kan få et ord indført jo. Øhm, og der er jo noget balance der, hvor børnene har brug for både det maskulin og det feminin. Og der er det jo lidt vanskeligt nu her, hvor der er 76 køn, og det hele det, det ligesom flyder ud. Men der er altså stadigvæk en biologisk, øh, øh, hvad skal man sige, realitet. Og, og børn bliver dannet i deres identitet igennem både det, det feminine og det maskuline. Så far og mor skal begge to være involveret i opdragelsen og bidrage med, med både det ene og det andet. Så, bliver, så kommer der et sundt barn ud af det. Og hvis man ikke lige har en far, eller man ikke har en mor, jamen, så må man jo håbe, at man har en onkel, eller øh, der er nogen øh, i den institution, man er i, som man faktisk kan, kan få noget fra. 
som, som er med til at danne en. Det er der, man også hører, at en lærer eller en lærerinde gør en kæmpe forskel i et barns liv. Så det er bare med at, at, at hvad skal man sige, være, være på og se, hvor kan man ligesom gøre gavn. Også i samfundet. Ja, yeah, nu skal jeg nok snart med færdig med alle de her dårlige dom i familien, men der er også bare den her med, at når mor og far ikke elsker hinanden, så er der altså bare en dårlig stemning i hjemmet. Og det er mange gange, man hører om børn skal til psykolog, fordi de ikke kan sove eller de er ondt i maven. Hvis nu mor og far begynder at give lidt af sig selv og bliver mere glade og, og overkomme noget fornærmelse og noget krænkelse og arbejder med sig selv, eventuelt går til terapeut eller et eller andet, jamen så bliver der ikke den her dårlige stemning. Fordi børn, de responderer så godt på glæde og fred i hjemmet. Og det vil jeg også komme tilbage til, at det næsten er moderne at være sådan lidt sovefuld og lidt trist og have en masse problemer. Men det giver bare mere af det samme. Hvis man er glad og fri og bare skaber en god stemning, jamen så letter det hele atmosfæren. Og det er utrolig vigtigt for børn. Fordi altså, de elsker jo bare at grine, og de elsker at være glade. Og hvis ikke der er det miljø, jamen, så bliver børnene lidt for tidligt voksne, lidt for alvorlige og lidt for uglade. Så børnene, det er forældrenes ansvar. Det er ikke psykologernes, det er ikke samfundets, det er ikke de såkaldte eksperter, det er forældrenes ansvar. Så vil jeg tage mit tredje punkt. Jeg ved godt, at den her video den er lang, men jeg håber, I bliver ved med at høre til enden. Når kirken svigter, kalder jeg det her. Og hvor er der sket mange uhyrlige ting i kirkehistorien? Altså nedslagninger af hele grupper af mennesker, som ikke lige passede eller underordnede sig den etablerede kirke. Det har jeg været inde på før i en video, hvor jeg taler om kirke. Der har været uhyggelige overgreb, vi har hørt om overgreb i, i en kæmpe stor kirkesamfund, som bare er blevet ved år ud og år ind og år ud og år ind. Og der er udnyttelse af, af altså penge i form af alt det her religiøse, der blander sig med penge, afladsbetaling for syndsforladelse osv. Jamen, der er jo ingen inden på de fortrædeligheder, som kirken har forbrudt sig med. Det, det er jo redselsfuldt. Det er ikke så mærkeligt, at der er nogle mennesker, der tænker, religion og kirke Not for me. Jeg glemte det. Altså, det er da det mest forfærdelige, du kan komme i nærheden af. Ja, det kan det sagtens være. Så hvad er kirkens opgave? Altså, man tænker nok, at den skal ligesom være der for at døbe og konfirmere og stå for de her forskellige ritualer, hvilser, begravelser osv. Og det er også øh, et godt tilbud, og, og, og det fungerer også i bedste velgående, at folk kan ligesom bruge den instans. At gå hen til kirken en, to, tre, fire gange i deres liv, og så til en begravelse en ekstra gang, og så er det ligesom en institution. Men, men altså man kan sige, sådan rent øh, kristendomsmæssigt, så de ting, jeg har nævnt her, det fylder ikke noget i Bibelen. Det fylder ikke rigtig noget. Altså... Hverken begravelse, eller hvilser, eller døbefond, eller sådan noget lignende. Det er ikke noget, man, man sådan set kan hente i Bibelen, hvis man kigger der. Så det er nogle religiøse ritualer, som man kan, det kan være udmærket. Og, og det er man fuldstændig fri for, hvis man synes, at det er noget, man, man vil gøre brug af. Men hvad er egentlig Bibelens bud på, hvad kirkens opgave er? Det, det er jo sådan set det, der er interessant. Og i dag taler vi også om, hvor har den svigtet. Så kirke er i virkeligheden jo selvfølgelig ikke en kirkebygning. Det, det er Guds folk, altså det er Guds børn, som følger ham, og som er her i verden for at være lys og salt. Og det er sådan et gammelt, gammelt ord, som der står i Bibelen, at vi skal være jordens lys og salt. Og det vil sige, at vi skal sætte et aftryk på vores omgivelser, det samfund, vi lever i. Vi skal være bærere af Guds ord, og vi skal leve efter, efter det, som Gud siger til os. Leve efter hans bud. Kan man sige, at kirken er svigtet her? Det synes jeg i allerhøjeste grad, man kan. Jeg synes ikke, at vi som kristne, vi har repræsenteret 
øh, Guds øh, ord i menighed og kirke. Prædiket det ord, som vi skal. Øh, vi har svigtet, og, og vi har fulgt med tidsånden og leveret et udvandet budskab. Man kunne kalde det feel good gospel, der kilder for os ører. Og det bliver hele tiden, øh, hvad skal man sige, drejet derhen, hvor samfundet ligesom går, og så bliver øh, Bibelens ord ligesom, øh, så skal det ligesom følge efter det. Og det er klart, at, 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 at vi er påvirket af det samfund, vi er i, og, og der er tilpasninger og så videre, men Guds ord er stadigvæk Guds ord, så det nytter jo ikke noget, og hvis der står jomfru i grundteksten i Bibelen, og man ikke, synes, og man ikke tror på mirakler, at, at der kunne foregå en jomfrufødsel, så nytter det jo ikke noget, at man bare sletter det, og så skriver ung p i stedet for. Det er jo citatfusk. Og hvis det så også går hen og bliver prædiket øh, fra, fra kirkerne, jamen så er vi jo ude i, i, i direkte øh, falskneri. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt som kristne. Øh, heller ikke, at vi har gjort vores bedehuse. Øh, jeg kan jo huske helt fra, fra min ungdom af, hvordan jeg kom på besøg over i Jylland øh, og besøgte øh, for eksempel sådan noget som Indre Mission. Kan jeg huske, at jeg var med på sådan et møde i et missionshus. Og øh, der havde jeg aldrig været før, og jeg tror heller ikke, jeg har været der siden, men det gjorde indtryk på mig. Så på et eller andet tidspunkt, så blev der ligesom sagt, nu skulle man gå på knæ, og, og, og så skulle man ligesom ydmyge sig for Gud og bede. Jeg ved ikke, om det var fader hvor, eller nogle andre ting. Og det ved jeg ikke, om det eksisterer mere, men der er bare et eller andet i, at denne her reverence, denne her ærbødighed over for Guds hus, altså ikke bare et hus af mursten, det er ikke det, jeg mener, men, men et fællesskab af, af bedende mennesker. Og spørgsmålet er, har vi ikke gjort vores øh, bedehus til mere til kulturhuse. Altså vores lovsang, vores tilbedelse til Gud, øhm, gør det til et koncerthus nærmest. Altså jeg synes, det er befriende at komme ind i en folkekirke og høre øh, helt dig fra altså og forsoner, eller en eller anden skøn salve, som bliver bare sunget øh, fra hjertet af, og, og som har en tekst, som er, er grundet i, i noget, som har noget substans i, hvor Gud han er som fast en borg, og nogle af de her, og det er sikkert også, fordi det kommer lidt med alderen, men, men jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal til rockkoncert, hvis vi har lyst til at gå i kirke. Det har ikke så meget med det at gøre. Så det var lidt om kirken, og til sidst, så synes jeg, at vi skal lande det på, når jeg svigter, når du svigter, når du og jeg svigter. Hvad mistrivsel kommer der ud af det? Så det sidste punkt, som sagt, det har jeg her, hvor jeg taler om, at øh, hvad sker der, når vi svigter? Der er en tendens i tiden til at offergøre sig selv. Og andre, når vi synes, vi er blevet uretfærdigt behandlet, jamen, det kan være enten i samfundet, i vores familie, eller kirken, som jeg har snakket om, eller af vores nærmeste, jamen, så er der den her tendens til, at vi offergør os selv. Og det bliver ligesom en retorik, som bliver meget accepteret og endnu øh, nærmest trendy. Jeg kender mange, som har oplevet svigt på alle tre områder. Og det er faktisk meget forskelligt, hvordan de forholder sig til det. Nogle lever i bitterhed hele deres liv og blæmer andre for deres ulykke. Andre vælger at fokusere på, hvad de selv kan gøre, og hvordan de kan få et bedre liv, fordi de har overtaget ansvaret for deres liv. Og så også med, hvordan kan de så lade være med at svigte andre? For eksempel et, en voksen, som, som barn har oplevet nogle dårlige ting. Jamen, der er det jo vigtigt, at, at man selv kommer i spil og finder ud af den vrede, som jeg havde fra barn af, og som blev formidlet til mig. Videre fører jeg den, jamen så må jeg jo selv opsøge en ven eller en præst eller en psykolog eller en terapeut eller hvad man nu vil. Jeg må arbejde med mig selv sådan. Så jeg, det er mig nu, det, det er mig nu, det er mig, der er overtaget mit liv, dermed er det blevet til mit ansvar. Så det er altså en stor ting, det med at tage ansvar og virkelig føle, at det lander på mig. 
selvom man har følt sig uretfærdigt behandlet, og selvom at man er blevet uretfærdigt behandlet, så er det også yndeligt at se mennesker, som bruger hele deres liv på den offergørelse, og faktisk skyde skylden på andre. Og det er jo særligt tydeligt, hvis man kan mærke og se, at de selv bor i et glashus, som man siger. For det er tit, man kommer til at gøre det selv, som man skylder andre for at gøre. Så der er desværre en tendens, og det vil jeg afslutte med, i tiden til, at man holder med de svage. Og det skal jeg ikke misforstå, for der er nok ikke så mange ret der er nok, hvad skal jeg sige, jeg er nok en af dem, der har virkelig haft med mange mennesker at gøre, som har haft det svært. Så det er ikke fordi, at jeg ikke vil lytte og gøre noget for de svage. Men der er en tendens til, at man ligesom holder med de svage. Og at man kan sige, altså at man ligesom den, hvad skal man sige, den part, som er blevet, man synes har haft det værst. Så er det ligesom... Jamen altså, man kan nærmest bare sige, at jeg har det svært, eller jeg har angst, eller jeg har et eller andet. Og så er man ligesom blevet et offer altså for andres dårlige behandlinger af en. Og så er der ikke rigtig nogen, der tør nærme sig en, fordi man har det svært. Altså det er nærmest blevet sådan her nu, at hvis man signalerer, at man har det godt, og er glad og tilfreds, og man ikke synes, man har nogle særlige problemer, eller man i hvert fald bærer dem selv, jamen så giver det ikke så mange point. Altså det er egentlig meget mere ind at gøre opmærksom på, hvor skrøbelig man er, og man helt sikkert kommer til at gøre fejl. Jeg tænker på statsministeren, som ligesom øh, bedyrede, hvordan jamen, øh, hun ved virkelig, altså, hun signalerer bare, at hun er bare et menneske, og hun kommer til at gøre fejl. Og jeg synes ikke, det er særlig, altså, <laughs> særlig betryggende, at en statsminister står op med det samme og bare siger, at vi kommer til at gøre masser af fejl igen og igen. Og okay, hvad er det, hun opnår med det? Det er jo, at nu er hun bare urørlig. Fordi nu har hun jo sagt, at hun gør fejl. Og så har hun ligesom, har jeg nær sagt alle vi andre, og så kan man ligesom bare blive enige om at snoppe for vildt nedad. Det er jo ikke særlig, det er ikke særlig fed udvikling. Jeg synes, det er en kedelig udvikling. Og altså... Jeg siger bestemt ikke, at man ikke skal være medfølgende med dem, der har det svært. Men, men, men altså, man kan jo i princippet have været udsat for, for de virkelig svære ting, uden at man signalerer det så voldsomt, eller uden at man offergør sig selv. Og det er jo virkelig befriende, når mennesker tager den vinkel på det, at de faktisk bærer sig selv. Så der er brug for, at vi kommer ud af den offermentalitet, og vi bliver for taknemmelige for det, vi har. Altså, fordi der kan komme sværere tider, end dem vi har nu. Og det er jeg sikker på, der gør. Og der har vi faktisk ikke brug for at være svage. Der har vi brug for at være stærke. Og vi har faktisk brug for at kunne tåle noget modgang. Så det er en god idé at, at begynde at tage fat på den tendens, vi har i vores liv. Omkring om de her ting. Og så faktisk få styrket os selv tage noget ansvar og, og få øh, overkommet nogle af vores problemer. Så ja, det var egentlig det, jeg havde for i dag. Og igen vil jeg bare ønske jer et rigtig godt nytår. Jeg ved ikke, hvornår denne her video den bliver, bliver sendt ud. Det tager lige lidt tid, og, og der står nogen i kø. Så, så, øh, men i hvert fald godt nytår, selvom den først kommer senere i januar. Tak for nu.